ಇವತ್ತು ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥರಾದ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಗುರುಗಳಾದ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ವಿಜೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕುಂಭಕೋಣದ ವಿಜೇಂದ್ರರು ಅಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಉಂಟು ಆದರೂ ಅವರ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಆದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರುದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸುಪುತ್ರವತಿ ಭವ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸುಪುತ್ರವಾನ್ ಭವ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವರಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ನುಡಿದ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ನುಡಿದ ಮಾತು ಅಂಥೇಳಿ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಆದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಆನಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಸಿವಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಾಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರೇ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಲಾರನೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವೇ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ಏಕಪಾಠಿ ದ್ವಿಪಾಠಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕಪಾಠಿಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದ ನವಕೃತ್ವ ನ್ಯಾಯ ಸುಧ ಅಂತ ಹೇಳೋದುಂಟು ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಏನೋ ತಿಳಿದ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅರ್ಧ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಪಾಠ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ವ್ಯಾಸತ್ರಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯೆಯ ವೃತ್ತಿಮಂತ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೇಳುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿರಬೇಕು ಈ ಶಿಷ್ಯರು ವಿಜೇಂದ್ರರು ಏನು ಕೇಳಿರಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಸುಧಾ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಎಂಥ ಎಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳ ಸ್ಫುರಣೆ ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಗೆ ಬಿಂದು ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಬರೀತಾ ನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಮಾಶಾಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ವಿಜಯೇಂದ್ರರು ಅಂತಂದರೆ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಅವರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಜಿತಾಮಿತ್ರರ ಶಿಷ್ಯರು ರಘುನಂದನ ತೀರ್ಥರು ರಘುನಂದನ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಇಂದಿನ ಆರಾಧ್ಯರು ವಿಜೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಉಪವಾಸ ರಥದಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಆ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಳಸಿ ವನ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ ಆ ತುಳಸಿ ವನ ನೋಡಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಆ ತುಳಸಿ ವನ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಸರಾದ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಡೀ ವನವನ್ನೇ ಗೋವಿಂದ ಅಂದಿದ್ದ ಇಡೀ ಒಣ ವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಆಗ ನೋಡಿ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ವನದಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತರು ತರುವಂತೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಂದರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಈ ತುಳಸಿ ಆಗಲೇ ಯಾರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವನವನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವನ್ನುವ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಾದರೆ ಏನೂ ನೋಡದ ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಆ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತುಳಸಿಯ ಸಮೂಹವನ್ನ ಇದು ಪೂರ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಮೊದಲು ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟವರು ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ದಂಡ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿ ನಾಮಾಂತರ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಾದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ವಾದಿರಾಜರು ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ತೆಸರು ಈ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ವಾದಿರಾಜರು ವಾದಿರಾಜರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋದೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಯತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳವರು ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ಉತ್ಕಟವಾದ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆ ಪುತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಾಂತ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದ್ಧುಮತದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕು ಆ ಕುಂಭಕೋಣ ತಂಜಾವೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನು ಆ ತಂಜಾವೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರನ್ನು ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಠದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಿದ್
ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅನ್ನದೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರನ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರೇ ನೀವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೌದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಶಿಷ್ಯರು ನೀವು ಹೌದು ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು ದೇವರು ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಈಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೀವು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಆಸ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ದಂಡ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಾಂತರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಒಬ್ಬ ಹಾವಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಪುಂಗಿಯನ್ನು ಊದ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ನೀನು ಪುಂಗಿ ಊದಿ ಹಾವನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿ ನಾನು ಕೊಳಲನ್ನು ಊದ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲನ್ನು ನಾನು ಊದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲನ್ನು ಊದ್ತಾ ಆ ಹಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುಂಗಿ ಊದವನು ಪುಂಗಿ ಊದಿದರೆ ಆ ಹಾವು ಶಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕಚ್ಚುಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕೊಳಲನ್ನು ಊದಿ ಹಾವನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ವಿಚವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆ ಮಲೆಯಾಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಡೊಂಬರಾಟ ಆಡೋನು ಒಬ್ಬ ಡೊಂಬರಾಟ ಆಡೋನು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದರೆ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾವು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಶ್ರಾಂಗಪಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕುಂಭೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರಗಳಿಗೆ ಎಳೆ ಬಾಳೆ ನಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆ ಬಾಳೆ ನಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಮಲೆಯಾಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಹೇಳಿದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತ ಮಧ್ಯದ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಆ ಮಧ್ಯದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತರಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ತರ್ತೀರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೀ ಹೋಗು ಆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಬ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಕಿಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿ ಬಂದರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಇವನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು ಆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿಷ್ಯನಿ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಘಟಸರ್ಪ ಆ ಘಟಸರ್ಪ ಹಾರವಾಗಿ ಇವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅನಾಯಾಸೇನ ಆ ಮಧ್ಯದ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಂತರ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಆಮೇಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಮಹಾನುಭಾವರು ಕುಂಭಕೋಣ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭವ್ಯವಾದ ಬೃಂದಾವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಆನಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಭಕ್ತ ಮಾನಸಾಂಭೋಜ ಭನವೇ ಕಾಮಧೇ ನವೇ ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀಂದ್ರ ಗುರವೇ ನಮಃ